Hello and welcome to yet another beautiful week on Youngistan. Like every other day, innum I will bring you the best youngsters and their amazing stories. Fashion designing or rather costume designing is an avenue. Oru baad explore cheyan pattuna iniyum oru baad explore cheyan ulla oru field aanu. Today I have with me Steffi. In her age, she has designed costumes umpteen number of movies, shows and fashion brands. So namak welcome cheyam Steffi on Youngistan. So hello Steffi, thank you for joining Hi. with me. Thank you. So uh, Steffi paru, enna ani costume designing youngsters inde edile ipo oru bhayangara oru trend aayi varuana. എല്ലാവരും പൊതുവെ നല്ല നല്ല കളർ ഡ്രസ്സ് ഇടാനും നല്ലത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും കളർഫുള്ളായ സാധനങ്ങൾ കാണാനും അപ്പോൾ ചുമ്മാ വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ആയാലും എല്ലാവരും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് തിങ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിക്കണം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത് ചെറിയൊരു ആർട്ടിൽ വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്ന് അങ്ങനെയുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരു കോഴ്സിനും അഡ്മിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത് ഫൈനൽ ഓപ്ഷൻ ആയി മാത്രം ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിന് പോവരുത് കാരണം ഇതൊരു ഇങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എൻട്രൻസ് എഴുതി അതിന് കിട്ടിയില്ല ഫൈനൽ ആയി പോകുന്നത് ഒന്നാമത് നല്ല കളർഫുൾ ആണ് നൈറ്റ് ഷോസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല നന്നായി വരച്ചും കഷ്ടപ്പെട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ അപ്പോ അത് ഇൻപോൺ ഒരു ടാലന്റ് ആണ് ഒരു ആർട്ട് ആണ് അതില്ലാതെ വെറുതെ ആരെയാലും ആരെയാലും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പോവരുത് അതൊരു ടാലന്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാമർ ഈ ഫാഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് ഉണ്ടോ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാമർ ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ ഒരു ലെവലിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഗ്ലാമറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം സ്റ്റെഫ് ചെയ്തിൽ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സ്കെച്ച് വരച്ച് എത്രത്തോളം ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ സ്കെച്ചിങ് പോലെയല്ല ഫാഷൻ ഇലുസ്ട്രേഷൻ അതിനതിൻ്റെതായ അളവുകളുണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ അത് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ആഡിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലെ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് അത് ഡയറക്ടർ കാണിച്ച് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഇപ്പം കുറെ നാൾ ഫീൽഡിൽ ഇരുന്ന് പല ഡിസൈനേഴ്സിന്റെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു സെൻസ് കിട്ടും അപ്പം അവർ ഇപ്പൊ സ്റ്റെഫി വരയ്ക്കുന്നതിന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറയാറുണ്ടോ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു മോഡൽ ആയാലും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും അവർ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ കളർ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഡിസൈനിങ്ങിൽ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഡയറക്ടർ സൈഡിൽ നിന്നാണ് സോ ഈ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിലെ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ക്യാരക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ്യൂം കൊടുക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിനല്ല സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിൽ കണ്ട ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി റെഫറൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഡയറക്ടർ നമ്മളോട് നന്നായി പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുമല്ലോ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ന്യൂ ട്രെൻഡ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റെഫി ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ ഞാൻ വി സ്റ്റാറിന് വേണ്ടി വി സ്റ്റാറിന്റെ ആഡിന് വേണ്ടി ഒരു റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഗൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ ഈസിയാണ് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു അതായത് അതിന്റെ പാറ്റേണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്താണ് അത് ഫൈനലി ആ ഫോമിൽ വന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ വളരെ ഒരു നോർമൽ ഗൗൺ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആണോ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഓരോ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ അതിന്റെ പെർഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം നല്ലത് കൊടുക്കാനും എല്ലാം കൂടെ ഓക്കെ ഈ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട് ഡബിൾ വേസ് പ്രാഡ ഈ ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ആദ്യം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണത് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അവർ കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പല തവണ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത്
ഇടുന്നു അത് പുതിയ ഫാഷനായി വരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഇന്നത് ഇന്ന് ഒരു ഫാഷൻ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം വേറൊരു സംഭവം കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഒരു പടി ഞങ്ങൾ സെസ് പഴയ റെട്രോ സ്റ്റൈൽ സിക്സ്റ്റീസ് ആൻഡ് എയ്റ്റീസിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് പഴയ പോൾക്കാർ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സ്കേർട്ട്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുന്നു അതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കമ്മിങ് അപ്പ് പുതിയ ഇതിൽ സാരികളിൽ വലിയ വലിയ പഴയ ഒരു ഷീല എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത വലിയ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റുകൾ വളരെ ഭംഗിയിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് വല്ല മൾട്ടി കളറിലായാലും അവിടെ യൂണിക് പീസസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആണോ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ബോംബെയിൽ ഒരുമിച്ച് പോയി അഹമ്മദാബാദിൽ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അത് ബോർഡർ വെച്ച് സാരി ആവുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ വളരെ കുറവ് ഇവിടെ നല്ല നല്ല ബോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് വളരെ നല്ലതുണ്ട് എല്ലാരും അങ്ങനെയല്ല വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് ഇപ്പം കൊച്ചിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ബുട്ടീക്സ് ഏത് ഷോപ്പ് ഏത് ഒരു കോണറിൽ ചെന്നാലും ഒരു മൂന്നാല് ബുട്ടീക്സ് സ്വന്തം പേരിൽ പല പേരുകളിൽ കാണും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേഡീസ് ഇതുപോലെ ബുട്ടീക്സ് തുടങ്ങുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഒരുപാട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണോ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണോ ഇതില് ബോട്ടിക്സിൽ മെയിൻ എല്ലാവരും ടെയിലറിംഗ് ഉണ്ടാകും ടൈലറിങ്ങിന് ഇവിടെ വളരെ ചാർജ് കൂടുതലാണ് ഒരു നോർമൽ ബ്ലൗസ് ആയാൽ പോലും ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണ് എല്ലാവരും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വളരെ ഹെവി ആണ് അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ കാരണം എല്ലാ ബോട്ടിക്സിലും എല്ലാ ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പ് വരെ ഇപ്പൊ ബോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് മനീഷ് അറോറനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളിയുടെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല മഞ്ഞയുടെ മുകളിൽ നീല നീലയുടെ മുകളിൽ പിങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറുകൾ പോകും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഇനി വിന്റർ സീസൺ ഒക്കെ വരാൻ പോണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നോർമൽ വിന്റർ എന്നൊക്കെ വിന്റർ വെയർ എന്നൊക്കെ നമ്മള് നെറ്റില് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാല് ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ഫോറിനേഴ്സിന്റെ വൂൾ ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ പറ്റത്തില്ല സോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ്സ്റ്റർ കൊച്ചിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളയിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ എല്ലാരും നോർമലി ഷ്രഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നിറ്റഡ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഷ്രഗ് ആണ് വിന്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ അല്ല അപ്പൊ വളരെ നോർമൽ റേറ്റിനുള്ള നിറ്റഡ് ഷ്രഗ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാരും പ്രിഫർ ചെയ്യാറ് ഓക്കെ വേറൊരു സംഭവം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ചോദിച്ചതാണ് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബ്രോഡ്വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ എക്സ്പെൻസ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഫാക്ടറികൾ കൂടുതലാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് അല്ലേ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇപ്പോൾ എവിടെ പഠിച്ചിട്ട് എവിടെ പോയാലും അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി അല്ല അവിടെ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ചീപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതേ ഇവിടെ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു എം ജി റോഡ് എല്ലാം ബ്രാൻഡഡ് ഷോപ്പ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബ്രോഡ്വേ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രോഡ്വേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സർപ്ലസ് ഷോപ്പുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ സ്റ്റെഫി സ്റ്റെഫിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പല ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ആയാലും ചെന്നൈ ആയാലും എല്ലാം നമ്മൾ പോവാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലത് കണ്ടാൽ വാങ്ങുന്നു പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആകും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ചെറിയ പരസ്യങ്ങളോ അതിനൊന്നും വേണ്ടി നമുക്ക് മുംബൈയിലൊന്നും പോവാൻ കഴിഞ്ഞു വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം വേറൊരു സംഭവം ന
അപ്പോൾ എന്താണ് കളറ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അവിടെ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത് അല്ല തീം ബേസ് ഒന്നും ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു തീമിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇൻസ്പയർഡ് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ അത്ര ആളുകൾ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ആളുകൾ എന്താണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ കളറുകൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓക്കെ വേറെ ഒരു സംഭവം കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പം ഈ ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗേൾസിന് അത്ര സേഫ് അല്ലാത്തൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഒരുപാട് ക്ലീഷേസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സെഫിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ളതിൽ യങ് യങ് കം ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ശരിയാണോ എൻ്റെ എനിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ ഒന്നും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഗേൾസിന് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ കാലം മാറി ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും മാറി ഇപ്പം ആൺകുട്ടികളായാലും അത്യാവശ്യം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരാണ് അല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും വരുന്നവരല്ല പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പോയി നല്ലതാവാനും മോശമായി പോയി മോശമാവാനും രണ്ട് വഴികളുണ്ട് നമ്മളതെങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റെഫിയുടെ പേരൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റീവോ വല്ലതും ചെയ്താൽ ഇല്ല ഇല്ല ചെറുതിലേ മുതൽ ഞാൻ എൻ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുതിൽ ഞാനൊരു ഫോർത്തിൽ എന്തോ പഠിക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റാനിക് ഫിലിം കാണുന്നത് അന്ന് ആ ഒരു അതിൽ നായകിയിടുന്ന ഉടുപ്പ് വേണമെന്ന് പറയും ഞാൻ അത് ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു അത് എൻ്റെ വീട് വയനാടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫാഷനൊന്നും ഇന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അന്ന് ഞാൻ ഈ ആ ഡ്രസ്സ് വേണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് അവസാന ആ മെറ്റീരിയൽ മേടിപ്പിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതലേ ഞാൻ ഈ നല്ല ഡ്രസ്സ് വേണം നല്ല ചെരുപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ അത് സ്വയം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി ഞാൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടുകാർ എന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം ചെരുപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ജുവലറി ഷൂസ് ബാഗ്സ് ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാഷൻ ഷൂസ് ആണ് എപ്പോഴും ഷൂസ് ആണ് ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്യുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഷൂസ് ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഞാൻ പിന്നെ ഒരാ ഒരു മോഡൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യാൻ ജ്വല്ലറി ആയിരിക്കും ഓ അത് ശരി അപ്പൊ നല്ല ജൂലറി നല്ല ഷൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോവാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രാൻഡഡ് അല്ലാത്ത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതെയോ ബ്രാൻഡഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണോ എപ്പോഴും നല്ലത് ജ്വല്ലറികളിലും ബാഗ്സോ ഓഫ്കോഴ്സ് ബ്രാൻഡ് സാൻഡൽസ് ആയാലും ബ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ജ്വല്ലറികൾ നമ്മൾ എവിടെ നല്ലത് കാണുന്നു എവിടെ ആയാലും നമ്മള് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സ് ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് ആരും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അതാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ആകെപ്പാടെ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എല്ലാവരും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിന്റെ ഭയങ്കര അഡിക്റ്റ് ആയി പിള്ളേരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരും പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തത് അതിലും നല്ലത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ആവില്ല മെറ്റീരിയൽ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിലും നല്ലത് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയതുണ്ട് അല്ലെ ബാംഗ്ലൂർ പോകുമ്പോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പോവാറില്ല അത് ശരി അത് ഒരു ബാഡ് ഓപ്ഷൻ ആണെന്നാണ് അത് അവിടുത്തെ അതും നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഡിസൈനേഴ്സ് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം അതും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് അത് കാരണം ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് അവിടെ പോയി വാങ്ങാൻ ആവില്ലല്ലോ സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അത് വാങ്ങാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ അത് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ വേണമെന്ന് പറയത്തില്ല ചില സമയത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഇന്ന ഡീറ്റെയിൽ വേണമെന്ന് പറയാറില്ല സോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടുതൽ വളരെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്തു എൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ വരപ്പിച്ചു എന്ന് തോന്
സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് നല്ല ഡ്രസ്സ് ആയാലും എന്ത് മോശമായാലും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളത് പിടിച്ചു വെച്ച് നന്നായി എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഡ്രസ്സിനായാലും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെൽഫി വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫേസിലെ എക്സ്പ്രഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രസ്സിന് എത്രത്തോളം അത് ആരും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ സെൽഫിയിൽ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഇപ്പം ലോനൊക്കെ ആണ് അല്ലെ ബോട്ടിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ മോശമായിട്ട് വരാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഹൗ ടു ലുക്ക് ഗുഡ് എന്ന സെൽഫി അതായിരുന്നു ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയത് സോ അങ്ങനെ ഒരു യങ്സ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ നോക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മളിപ്പം ഒരു ബോട്ടിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മോശമായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലോനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതെയോ അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മേ ബി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടിനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് കയറിയാണ് താഴെ ലോവർ ആണെങ്കിൽ താഴെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വൽഗറായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ക്യാമറ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എന്തായിരിക്കും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുക ഡ്രസ്സിങ്ങിൽ നല്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫെയ്ഡായ കളറുകൾ പകരം നല്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അന്ന് ഇന്നും എല്ലാം നല്ല ട്രെൻഡി ആയി പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ മാക്സിമം ആഭരണങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി ഇടാതെ ഡ്രസ്സിനാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്കിൽ ഡ്രസ്സിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ഇപ്പം ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് മാല വേറെ ഡ്രസ്സ് വേറെ ആയിരുന്നു ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് മാലകളെല്ലാം ഇടാൻ തുടങ്ങി കമ്മലുകളായാലും ഡ്രസ്സിൽ ഇടാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റഡ് പോലെ ബ്ലൗസിലെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് ടിപ്പ് എന്തായിരിക്കും പറയുക നമ്മൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് ആയാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് പറച്ചിലുണ്ട് ജീൻസ് നമ്മൾ ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഫാഷനിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രൈംസ് ഒക്കെ വളരുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഏത് ഫാഷൻ ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും ബാൻ ചെയ്യണം എന്ന് സ്റ്റെഫി പറയുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ജീൻസ് ഇടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെ പീഡിപ്പിച്ച പലരും അതായത് സൗമ്യ ആയാലും പീഡനത്തിനിരയായ പലരും ജീൻസ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ആരും ഇവിടെ ഒരാളും ജീൻസ് ഇട്ടവരല്ല പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നെ ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് ബാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്രസ്സേ അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ്സും ബാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് ആളുകൾ എങ്ങനെ അതിനെ കാണുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ മൈൻഡിലാണ് ആ മാറ്റം വരേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇനി യങ്സ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഫാഷൻ ടിപ്പ് എന്താണ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫാഷൻ ടിപ്പ് ഫാഷൻ ടിപ്പ് ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇടുന്നോ അതിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫാഷൻ്റെ മെയിൻ തിങ് അതല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതല്ല ഫാഷൻ ഓക്കെ ഓൾ റെസിപ്പി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഓൺ ഷോ താങ്ക് യു സോ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഒരു അവന്യൂ ആണ് ഇഫ് യു ഹാവ് ലിറ്റിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇസ് ഗുഡ് അറ്റ് ആർട്ട് ദിസ് ഇൻ